Hello, how are you? Good evening, everyone. Good evening, teacher. Hi, Wilfredo, how are you? Good. Nice. Good, good. Mary. Hi, Maria. Hi, Natalie. How are you? Good night. Hi, Hi Monster. Hi, Mateo. Hi, Claudia. Hello. Hello, everybody. How are you guys? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Uh, I'm tired. Ready for the vacation. One more day. <laughs> Just tomorrow <laughs> and your, well, tomorrow <laughs> and Monday. <laughs> tomorrow and Monday. All right. So. Ya, ya, ya casi vacation. Ya casi, ya me refieran aquí las vacaciones. <risa> <risa> bueno, en realidad no, porque trabajo, pero, <risa> pero no importa, los demás estarán descansando. <risa> pero mentalmente, mentalmente ayuda. Decir, sí. Ya casi va a ser vacación. Sí, como es, <risa> ya, ya, no va a haber, ya no va a haber tráfico para ir a la oficina. <risa> pero ya no te, eso es mejor que nada. Ok, so let's see, estamos a... Fue 27, ok. So, we're gonna begin. ¿Qué, ¿Quién se recuerda que fue lo último que estuvimos viendo anoche? ¿Cuál fue el último tema con el que terminamos la clase? Ya habíamos visto prepositions of time en la clase y en la anterior. Entonces, ayer, ¿qué tema empezamos? Preposition de place. Exactly. We started to talk about prepositions of place. Empezamos a dar de preposiciones de lugar para ser más exactos para dar ubicaciones. Okay. So we're going to start with the student's manual tonight. Vamos a iniciar con el manual. Let me know when you're seeing it. Me confirman cuando ya lo están viendo. Okay. Yes. All right. And then we have a map. We have a map in here. Tenemos un mapa acá en pantalla, right? We have a bank. We have the mall, the centro comercial, the mall. Then we have the restaurant. We have Arrows Company. Así se llama, Arrows Company. We have Book World, the City Hall, Church, the Park, Cool, Fort Palace. También tenemos Barrios Street, First Avenue, Roosevelt Street, and Second Avenue. Okay. Calles y avenidas ahí. Entonces, presten atención a lo, las ubicaciones de cada cosita dentro del mapa. Right? We have question number one. Which street is the restaurant on? Por favor, presten atención a la estructura de la pregunta, porque parte de eso van a usar para la respuesta. Which street is the restaurant on? Aquí está la calle. ¿Cómo la contestarían ustedes? Respuesta completa. Este, the restaurant. Uh -huh. The street. The restaurant in. No, the Rosemary restaurant uh, is, is on. On Roosevelt Street. Correct. Toda completa de nuevo, Wilfredo. Este, the strip. The restaurant. The restaurant. Uh -huh. Is. On, the, uh, I'm sorry. The restaurant is uh -huh. on Roosevelt Street. Roosevelt Correct. Street. Correct. Para decir que algo es o está en. Está vamos en, a esa posición. Is, right? Okay. Uh -huh. Luego, number two. Which street is the city hall on? The city hall. Which street is the city hall on? ¿Cómo la contestaríamos? Siguiendo el ejemplo que acaba de hacer Wilfredo. Mm -hmm. Mm -hmm. It's on Correct, America. Perfect. Really good. The city hall is on Second Avenue. ¿Qué partes tomé de la oración de la pregunta? El verbo que están usando en la pregunta es el mismo que yo voy a usar en la respuesta. El sujeto de decir hijo es el mismo que yo ocupo en la respu en respuesta y la preposición también. ¿Okay? De ahí la importancia que yo le ponga atención a la pregunta. ¿Okay? No, me, no es solo decir on second avenue. That's not an answer, right? Sino así como lo acaban de hacer Wilfredo y América. 
Vamos con la Stay. tercera entonces. Which, dígame. Sorry, in the, is possible este, the, the city hall? Is possible the, the street, Roosevelt Street? It is a. Sí, puede decir But, que está on Roosevelt Street. Second Avenue y Roosevelt town. Street. Uh -huh. O oh. puede decir que está. Si está en medio de las dos, ¿cómo sería la Between. Pregunta? Between. The city hall is between oh, okay. Second Avenue and Roosevelt Street. Okay, right. thank you. Uh -huh. Thank All you. Right. All right, very good. And number three. Tenemos la número tres. Which street is the park on? Which street is the park on? Sobre qué calle está el parque? The park is on the green. Uh -uh, no puede ser la dos, solo puede ser una de las preposiciones. La segunda diría yo. Is between. Sorry, the park is. Between. Between Barrios Street and Avenue. That's correct. Puede ser cualquiera de las versiones. Bar the park is between yes. Barrios yeah. Street and First Avenue o the park is between Roosevelt Street and Second Avenue. Como todas son entradas, todas son válidas. ¿verdad? Ahí solo dependería de qué entrada nos están preguntando. Pero todas okay. son válidas. Okay, now, yo le voy a preguntar ahora, where is the book world? Where is the book world? The book world is, aquí en la par, ¿cómo se dice? Ajá, ¿cómo sería? Next to? Uh -huh. Or Entonces, in front of? No, next to. Next sería, to? Ajá. Pero toda la oración. Yeah. The book. Is the book. The book board. Is next to our own company. Exactly. The book world is next to our own company and in front of the city hall. Yeah. Right? Y enfrente yes. del city hall. Okay. Um, for example, the church. Where is the church? Así como acabamos de hacer con yeah. Bookworld. The church is? The, the church is between the school and city hall. Exactly. The church is between the school and the city, and hall. city hall. Right. And that's the way in which you give ex, um, answers or indications or directions, right? Entonces, son algunas okay. de las formas en las que ustedes pueden dar direcciones cuando están viendo un mapa, por ejemplo, ¿ok? Luego okay. les voy a compartir la PPT. Give me one moment. Quiero ver. Give me just a second, guys. Okay. Se las comparto ahora. Ok, ayer veíamos entonces las propositions, solo para refrescar la memoria, before we start the practice, ok, entonces empezar a practicar con todas las propositions of place. In es dentro de, o adentro, ¿verdad? On es sobre, noten que on es sobre, por lo general cuando está haciendo contacto con una superficie está sobre ella, ok, o en ella. Under, debajo o abajo de, next to, a la par de, ya no le agregó otra cosa next, tú ya está diciendo a la par de, lo que sigue es la, el objeto a la par del cual está. Behind, detrás o atrás de, in front of, enfrente de, y between, que eso suena, suena F -W, suena como una U, between, to, between, right, for pronunciation. Entonces, What we're going to do is that we're going to write three. Profe, voy manejando, puedo. Teacher. Dígame, Carlos. Soy Carlos Carpio, voy, voy manejando ahorita. Ok. Y, y no podría estar en clase. Ok, Carlos. 
O sea, pero voy a estar aquí en, la, en línea, va. De acuerdo, Carlos, como Pero no voy a poder bien. participar mucho, pero ya voy a llegar. Yo creo que en una media hora llego. O Perfecto. una hora, quizá. Vaya, lo esperamos, Carlos. Gracias por avisar. Ok, entonces a continuación ustedes van a escribir tres preguntas de sí o no que les van a hacer a sus compañeras. Ok, por ejemplo, y obviamente usando prepositions of place. Ahorita vamos a hacer yes or no questions para hacer prepositions of place. Ejemplo, is your office in San Salvador? Y vamos a hacer la respuesta completa. Yes, my office is in San Salvador. O no, my office is not in San Salvador. Ok, no quiero que vayan a contestar. No, it isn't. Yes, it isn't. Quiero ahorita la respuesta completa para que puedan incorporar la preposición, tanto en pregunta como en respuesta. Ok, y de paso se van acostumbrando a escuchar la estructura. Number two, example. Is your pet under your bed? ¿Está tu mascota debajo de tu cama? No, my pet is not under my bed. Oh, yes, my pet is under my bed. Are you on the couch? ¿Estás en el sofá? Are you on the couch? Yes, I am on the couch. Oh, no, I am not on the couch. All right. Respuesta completa utilizando toda la estructura, incluyendo la preposition of place. ¿Ok? Les voy a dar cinco minutos para que las escriban. ¿okay? Tienen que escribir tres preguntas de sí o no con el verbo to be. Por favor, sigan la indicación. No preguntas de información where, do y no. Is o are. Cualquiera de esas con prepositions of place. ¿Ok? Van a escribir tres de cada tres en total, cada uno de ustedes. Y se las van a hacer a sus compañeros. ¿sí? Así que tomen esas como ejemplo. Les voy a dar cinco minutos a las 8 y 15, de 8 y 15 a 8 y 20, ¿ok? Solo son tres preguntas y cuando ya las están escritas, levantan la mano y pueden participar con sus compañeros, ¿ok? Las van a ir contestando y preguntando entre ustedes. All right, yo voy a estar acá, tienen cinco minutos para escribir sus tres preguntas de sí o no, con propositions of place, tal y como tienen los ejemplos ahí. Five minutes starting now.
All right, it's now 8.20. Let's hear your sentences, well, your questions. Maya, levantemos la mano las que ya tenemos las tres preguntitas y vamos a irlas contestando entre nosotros para poder irnos ubicando con la estructura de la preposición. Let's see. Vamos a iniciar con Moisés. Veamos quién más quiere participar para que Moisés le haga su pregunta y así vamos a ir de uno en uno. Deme un minuto, Moisés. Vamos a esperar a que participe. Ok, tenemos ahí a la señorita Claudia Vanessa, lista para participar. Moisés, usted le hace su pregunta a Claudia. Ok, uh, the first question. Is your phone in front of you? Yes, I am from. Mm, repitamos eso usted para Claudia. Yeah, my yes. phone. Uh, yes, my phone is. Yes, my phone is. In front of me. In front of me. Mm -hmm. Second question, my friend. Uh, the park is in front of your house. Al revés. Primero el mismo. Uh, is, is the park in front of your house? Mm -hmm. Is the park in front of your house? El parque. Uh, no. Entonces sería no in the park. No, the park is not. No, in the park is not. In front of my house. In front of my house. Uh -huh. And the last question, Moise. Uh, uh, is the tree behind your your house? Is the tree behind your house? El árbol está atrás de tu casa? No, the tree not house. No, the tree is not house. No, repitamos. No, the tree is not. No, the tree is no behind my house. Behind. Behind my house. Behind my house. Correct, Claudia. Very good. Thank you, Moisés. Al final, cuando cerramos la ronda, le preguntan a usted, Moisés, ¿ok? Claudia, usted le va a hacer sus preguntas a Wilfredo, ¿ok? Ok. Uh, Wilfredo, are you in the house? Yes. Mm, in my house. Okay. Number two. Uh, your shoes is under the bed. Vaya, repitamos la pregunta. Are your shoes under the bed? No. No, my me shoes. Okay. <laughs> Solo que, nos, que necesito que Claudia eh, practique la estructura. Claudia, repitamos. Are your shoes under Are the bed? Are your shoes and your shoes under the bed? Uh -huh. No. No. Is my shoes well, my Please. shoes uh -huh. under the, the bed, but on... mm, se le está cortando Wilfredo. My shoes are yeah. si no repite la respuesta, Wilfredo. Hello. Ustedes le escucharon a Wilfredo, soy solo yo la que no le escuchó. No, oh, se le está cortando la señal. Se ha cortado. Ajá. Vamos a intentar hacerle se la tercera sonido. pregunta. Sí, vamos a hacer la tercera pregunta, Wilfredo. Claudia, por favor. Ok. You are in the rest side. Are you? Are Claudia? you right in the rest side? Eh, ¿Qué le quiere preguntar ahí, Claudia? Perdón. ¿Cómo está en su tiempo libre? Are you in your free time? Ajá. Free time. Uh -huh. Are you in your free time? No, I, free time is I, I in class the English. Ok, entonces dice, no, I am not in my free time. No, I am not in free time. Perfect. No, I am not the free time. I am in class the English. Yes, más completa todavía la respuesta. Muy buen trabajo. Claudia, gracias por las preguntas. Wilfredo, usted le hace sus preguntas a América a continuación. ¿Ok? 
America, you ready? Ready, ready. <laughs> Yay! <laughs> Mm -hmm. America, the third question, is your car in the garage? Yes, my car is in the garage in the garage. Mm -hmm. oh. mm -hmm. Okay. Okay, it's okay. Second question. Are you sitting on the chair? Are you sitting on the chair? Sentada en la silla. Sitting on the chair. America? Yes, I am. Yes, I am sitting on the chair. On the chair, no yes. on the chair. On the chair. On the chair. Uh -huh. And the last question with them? Is the the yard is from or your house? The nuevo Wolfram, perdón. The yard is from your house. ¿Qué es la primera palabra? Yard. The yard is the jardín. jardín. Puede, ser, jardín. Uh, puede, ser, puede ser garden o puede ser yard. Okay, garden. the garden is uh -huh. from of the garden is from of your house. Uh, yes, my garden is from. All right, very good. So thank you for the question, Wilfredo. Very good. Thank you, America, for the answers. En lo que los demás levantan la mano para que América les pregunte, solo darle un tip, recomendación. Nunca, 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 nunca uso prepositions of place sin el verbo. Y no puedo hacer oraciones sin un verbo. Es como hacer una oración cabezada. Por ejemplo, yo no puedo decir your office in San Salvador para preguntar uh -uh. is your office in San Salvador porque el verbo estar cero estar entonces está tu oficina in ¿no? entonces si no ocupo el verbo estoy haciendo la oración completa todo lo que me recordatoria general ¿okay? vamos ahora a América hacer esas preguntas a Javier Adonai eh, no yo solo quería añadir el comentario de que para cuando es pregunta en general siempre es el verbo to be en el principio cuando es no, cuando es, eso es ahorita en el escenario que estamos viendo, prepositions of place. Por lo mismo que en un lugar solo se puede estar en un lugar. Mm. Entonces, el verbo to be, be o be, será, is, lo van a usar. Y are. No, is o are, o am, cualquiera sí. de las tres versiones. Uh -huh. En presente, dependiendo del tiempo gramatical, va a cambiar. Uh -huh. Uh -huh. Yes. Ok, entonces no está listo para participar, Javier. Eso me está diciendo. <laughs> America, vamos. Eh, do we have more volunteers? Si no hay más voluntarios, America, usted le pregunta a Moisés para cerrar la ronda. Es que yo acabo de encerrar por eso. No. Ajá. <laughs> no <preocupes. laughs> vamos, América. Usted le pregunta a Moisés y con Moisés cerramos la ronda. Okay. Moisés, ¿es your favorite beach in Costa Rica? Repeat, please. Is your favorite beach in Costa del Sol? Is my favorite beach in the mm -hmm. Costa del Sol? Um, no, um, Costa del Sol uh, not is my favorite uh, beach. It's not my favorite beach. It's not my favorite beach. Perdón. All right. Next, America. Okay. My is your computer on the table? Yes, my computer is on the table. Nice. Next one. And my test is your back is is your book inside the backpack? Uh, inside the backpack. La mochila, no, no. backpack. No. Uh, mm, is your book not inside? My, uh, Casi que no, bueno, no, no, my, uh, eh, la, la verdad es que si no le escuché. Ah, ok, no. a ver, ya repitamos la pregunta. Ok, is your book inside the backpack? Yes, uh, is my book inside the, the, 
la mochila. Ver, there my book is inside. There, there my book is inside the mochila. Backpack. <laughs> Backpack. <laughs> ¿Cuál? Backpack. Yes, very good. Uh, Esta era la última, ¿verdad, América? Yes, teacher. Yes. All right, very good. Thank you, <laughs> Thank you. Thank very you, good, girl, everyone. Nice. Bye. Entonces, como recordatorio, recapitulando, prepositions of place, no puedo hacer oraciones con prepositions of place sin el verbo to be, que indica estar, estar ubicado, estar en un lugar, ¿verdad? No puedo ir por la vida usando prepositions of place sin el verbo. Son oraciones tal cual, oraciones afirmativas o negativas, por tanto, llevan verbo, ¿right? Then, we have this exercise in here, look at it. For prepositions of place. Ahora, si se recuerdan, anoche yo les dije, estas de acá no son las únicas prepositions of place que existen. Hay varias. Pero estas son como las con las que iniciamos, ¿no? Las que nos sirven para comunicación efectiva más pronto. A continuación, vamos a agregar unas cuantas más. All right. Tenemos las que ya habíamos visto. On, in, under. Next to, behind, in front of, between. Ahora tenemos unas que son ubicación, más que, más que position, las ocupamos como ubicación. Por ejemplo, near. Near. No near, no near, near. Solo tiene una, una I, near. ¿Sí? Quiere decir cerca de. Cerca. Cerca de. Near. No If tiene que ver. No, o sea, si es lo no. mismo. Si es lo mismo, pero no es la misma. O sea, no, okay. no se dice igual. Ajá. Okay. Near. Um, ¿Qué les iba a decir? Near. 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 Ah, ahí ya están, por ejemplo, si usted quiere decir, my house is near the supermarket. Mi casa está cerca del super. Okay. Escuchen bien, my house is near the supermarket. No ocupo nada extra. Near to, no. Near of, no. Solo near y la siguiente ubicación. My house is near the supermarket. My, mi casa está cerca del supermercado. El de ya está tácito dentro de la preposición. Ya no le agrego nada extra. ¿okay? Luego tenemos esta. Above. Above en sentido físico se parece bastante a on. ¿okay? On es sobre o arriba de, les decía. La diferencia above, above también es arriba de, pero por lo general above es cuando no está haciendo contacto con la superficie de abajo. Eh, okay. Como flotando podría ser o sobre... Como sea, pero no está haciendo eh, contacto físico con la superficie de abajo. Okay. Ah, okay. On, on, sobre, tal cual. The cup is on my hand, la taza está sobre mi mano. Pero si estuviera así, the cup is above my hand. ¿Ok? Está arriba de mi mano. Mientras no haga contacto físico. ¿Right? Luego. Podría ¿sí? ser above on the floor, arriba del piso. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, no sé, creo que es un microondas o los libros están ahí. O sea, no. podría usarse en above on the floor. No, no. no. porque on ya es otra proposición. No, no, nunca podemos usar dos preposiciones a la par. Seguidas una de la otra no se puede. Eso no existe. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, the pictures, estos, uh -huh. the pictures are above the bed, están sobre la cama, arriba de la cama, ¿ok? Uh -huh. Porque no están tocando la cama, ¿right? Ahora bien, esta acá, por ejemplo, the TV is on the shelf, la tele está sobre el estante, porque sí está físicamente haciendo contacto, ¿right? Entonces, above es para este tipo de cosas, así, ¿right? Luego. It's possible, it's possible uh -huh. teacher, they use the above, for example, when they, they say the, the clothes is above the lamp. The clothes, la ropa. The clothes, above, nubes. Oh, the clouds are above. The clouds above the lamp, la tierra. Above the earth. The, the earth, yeah. Uh -huh. The clouds are above the earth. Oh. Wow. Es correcto, o sea, ese, okay, sería el mejor, ajá, ese sería el okay. mejor ejemplo, Wilfredo Cabal. Okay. De hecho, de hecho eh, aparte de cuando se le quiere decir a alguien, mira hacia arriba, ustedes le pueden decir look up 
o le pueden oh, decir okay. look o le pueden decir look above you above you mira okay. arriba de vos right? okay uh -huh. above you, uh -huh. yes. above you. Okay. luego tenemos las otras que son más específicas en ubicación in the corner en la oh. esquina in the corner en la esquina right a la derecha on the left perdón a la izquierda on the left a la derecha on the right lo que quiero que, right. que capten de estas es que cuando decimos a la derecha o a la izquierda es on, misma proposición, pero para los lados. On the left, on the right. ¿Ok? Y acá tenemos una práctica. ¿Ok? Vamos a ver el dibujo que está acá. Y vamos a contestar si estas oraciones son ciertas o falsas. Se llama true or false. Number one. The computer is under the desk. The computer is under the desk. True or yes. false? Under? The van. Under. The, no, it's no. It's, uh -huh. Entonces, it's false. That is <laughs> false. <laughs> That's false. Yes. Yeah. Ay, ya se lo oh. olvidaron. <laughs> yes, the Number computer two. is under. No, it's not under. It's on the desk. No está under. under. The uh -huh. Mm -hmm. Number two. The chair is under the jeans is is true that is true that is correct true. the chair yes. is under the jeans that is true number three the socks are on the carpet carpet is the same as rug alfombra uh -huh. um, that is true it's true yes. so on true. the carpet um, yes. Yes. number four The stereo is on the TV. El stereo sería este. The stereo is on the TV. True. On the TV. On oh. está encima. If. True. It's El stereo no. está It's encima de la tele. False. True or false? No. False. It's false. 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 Number five, the headphones are between the boots and the bed. The headphones, the audiphone. The headphones are between the boot and the bed. True or false? Is 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 true? Yes, that is correct. Entre la cama y la bot. Well, yeah, la botina. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Number six, the blanket is under the books. La cobija. The blanket is under the books. True or false? The blanket is under the book. False. Mm -hmm. false? Uh, no, it's under the book. It's under the books. What did I say? Under. Under is abajo. Abajo. Abajo or under the Entonces de. me dice, the blanket, la cobija, yes. is under the books. Uh -huh. it's, true or it's false? True. It's, it's true. true. It's true, correct. Uh -huh. siento, que, siento que under se les está olvidando. Under es debajo de. Debajo, yes. Uh -huh. Debajo de o abajo de. ¿Okay? No es lo mismo que on. Aunque son under, pero no es on, right? Number seven, the curtains are behind the window. The curtains, las cortinas, are behind the windows. False. No, eso sí es true. <laughs> eso sí es true. Detrás de la ventana está la, la cortina. La cortina. Right? Uh -huh. Yes. And number eight. The, what is, the porters are near the computer. What porters? La palabra dice ahí, porters, dice. I think they are, I don't know what they are talking about, orders. Or? Near the computer. I don't know what they mean by orders. Or? It's probably true though. Imaginaría que sería trousers, no orders. Trousers, refiriéndose a los jeans. The trousers are near the computer. I would say yes. Yes, it's true. Right? Okay. So for the next activity, you're going to create a conversation with your partners where you incorporate prepositions of place. 
This one it's going to be free topic. Esta va a ser tema libre. Ustedes van a hablar con sus compañeros, van a crear una conversación en la que incorporen prepositions of place. Ahora bien, cuando digo prepositions of place, pueden ser cualquiera de las que vimos, de las básicas, in, on, at, under, behind, in front of, between, o pueden usar de las nuevas, above, near, in the corner, on the left, on the right. Entre más prepositions ocupen, mejor. Traten que sea una conversación mediana a larga, que no sea una conversación tan corta para que puedan, de hecho, incorporar más prepositions. ¿Okay? The boys' room is a mess. Yes, the boys' room is a mess. That's right, Javier. Ok, so listen, guys. Instrucciones para la conversación. Es tema libre. Ustedes pueden coger el, escoger el contexto que quieran usar en la conversación. Requisito importantísimo. Debe sonar a conversación. No debe sonar robótica. Okay? Ya a estas alturas, semana 4, la última semana. Estamos en la clase 17 de 20. Así que ustedes ya tienen que estar hablando un poquito más. Conversación de mediana a larga, con la mayor cantidad de prepositions que puedan. Verbo to be, simple present, puede ser affirmative, negative, questions, incorporen todo. Una conversación sí. normal. Recuerden hacer comentarios, no solo preguntar, respuesta, preguntar, respuesta. Yo, pues, ¿eh? yo te llamo, ahorita estoy en una... Estoy en clase. Le voy a dar 15 minutos a, a partir de las 45, a, en lo que entran a las salas. Ahorita te correspondo. Ya te corresponde. Ok. En lo que entran a las salas, a las 45, pueden ingresar ya. Pueden ingresar ahora. Tienen a partir de las 45, 15 minutos para crear su conversación. Estamos ingresando a las salas, por favor. Mateo, me confirma si va a poder ingresar a la sala, por favor, porque tenemos a María ahí a solita por ahí. Enrique, igual me confirma, por favor.
Hola, profe, todavía no he llegado. No sé si está ahí. Yes, Carlos, aquí estoy. Pero no se preocupe, sus compañeros están en una actividad ahorita y cuando regresen van a presentar, así que en esto tal vez logra llegar usted y participar el resto de la clase, Carlos, ¿ok? Sí, es que tuve una, un compromiso este temprano, como a las 5, pero lo empecé a las 6 porque llegaron algo tarde. All right, no se preocupe, igual en lo que llega Sí. ellos presentan y luego se incorpora usted para participar, ¿ok? Bueno, no hay problema, Carlos, Uh -huh. gracias por Ahora avisar. que hay tiempo, ahorita me acabo de hacer a una orilla. Y es cierto, ando, ando manejando, no me pena que mentira. No, Carlos, no le he dicho nada, solo tenga cuidado y llegue a su casa para que se incorpore. No, ¿Ok? es que yo, yo, uy, no se ve. Yo a veces no, no sé si me ve la cámara. Sí, sí se ve, Carlos. Sí, pero yo no me veo usted. No, pero sí lo veo, no se preocupe. Ah. Ah, o sea, si, si anda en un carro ahorita, no. Sí, le... No se preocupe, Carlos. Termine de llegar a su casa y se incorpora entonces, ¿ok? No es... El problema es que no creo que llegue a tiempo. Va, vale, entonces no se preocupe, va a quedar como oyente en la clase, ¿ok? Va. Ok. Bueno, cuídese, Ok, Carlos. muchas gracias. Por... A la orden, cuídese. Pero ya que sigo en la clase, porque mire, si sale que no marca uno la clase, creo que pierde la asistencia, va. Sí, quédese conectado como oyente, Carlos. Uh -huh. Va. Sí. Muchas gracias, profe. Bueno, cuídese.
¿Estamos todos de regreso? Ah, ok, veamos las demás salas, también necesitan. Sí, sí solo mire. cuatro líneas llevamos nomás. Oh, ok. <risa> vale, entonces les voy a dar 15 minutos para que puedan completarlo, ok. Porque si no llevan cuatro líneas, sí necesitan más tiempo. <risa> ok. Les voy a abrir las salas ahorita, tienen 15 minutos, pueden regresar. Recuerden que conversación de mediana a larga, incorporando todas las propositions que puedan. Pueden ingresar ahora, tienen 15 minutos.
All right, so now we should all be ready for the presentation. Before we start with the conversation, antes de iniciar con sus presentaciones, le voy a pasar asistencia. So please be ready to say present when you hear your name. Okay? Yo sigo presente, profe, pero igual. Sí, Carlos, sí, Carlos, Todavía ya quedamos. Bien. Como usted ya quedamos, ah. Carlos, ¿ok? Sí, América Lisset Campos. Present. Thank you, Ángel Alexander Rivas. Carlos Armando Carpio, Claudia Vanessa Escobar, present. Thank you, Edwin Alfredo Minco, Enrique Manuel Rosales, present. Thank you, Israel Emilio, Javier Adonai Garay, present. Thank you. Present teacher, sorry. Thank, thank, thank you. Thank All you. right, Leslie Lisbeth Castro. María del Carmen Recinos. Present. Thank you. Mateo de Jesús Torres. Present. Thank you. Moisés Elías Torres. Present. Thank you. Natalia Alexandra Leiva. Oscar Ernesto Rodríguez. Rosemary Flamenco. Vanessa Guadalupe Carranza. Present. Thank you. Wilfredo Renderos León. Present, teacher. Thank you. William Eduardo Enriquez. Present. Thank you. Y Wilmer Alexander Mendoza. Present. Thank you. All right. So let's hear your conversations that you prepared. Vamos a escuchar las conversaciones que ustedes prepararon. A continuación tenemos a la sala número uno. Tenemos acá a María del Carmen y Mateo de Jesús. Los escuchamos. De acuerdo. Este, hi Maria, how are you? I am very well, thank you. And you? I am looking for my pencil. I remember leaving it on the desk. It is not on your day, on your cable hat. It is right. I really need vacations. I really requested my vacation. Me too. My passport is inside my desk. My desk. I just need to finish the report that it is on my my desk. I hope you enjoy. See you later. Finish me. All right. I like the conversation. You were incorporating different elements. Me gustó bastante porque usaron preposiciones de lugar no solo para hablar de ustedes, sino para hablar de objetos también. Así que muy buen trabajo. Thank you for that conversation. Mateo, María, very good job. Vamos a continuación a escuchar la conversación de la sala 2. Aquí tenemos a Vanessa Guadalupe y William Enriquez. Participaron ustedes, ¿no, verdad? Perdón. No, creo que no, no ustedes no estuvieron en sala, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Ah, ok. Sí. Perdón. Sí, sí, Entonces, sí. escuchamos a William y a Vanessa, por favor. Bueno. Hello, William. How are you? I'm fine. And you? Very well. Thank you. I only have a little problem. Below my apartment, there is a restaurant. I hardly could not sleep. Um, no. Um, eh, I have... Um, and move, uh, I have no problem in my house. Um, I have a supermarket in front of me. Uh, across the street, I have a pharmacy. Oh, excellent. That's good for me. It is a very far away as pharmacy, but it has a Starbucks. Whenever you want, I will invite it you for a coffee to get up to date. Yes, uh, I will arrive of Saturday of afternoon. Okay, here is hope to see you soon. Bye bye. Bye bye. Yay, very good job, Vanessa, William. Muy buen trabajo con esa conversación. Me encantó que fue bien fluida. Usaron la entonación de una conversación, ¿ok? A pesar de que estábamos leyendo, no sonaba así. Sonaba que estaban fluyendo una conversación natural. 
y un, e incorporaron incluso un par de eh, propositions extra. Así que muy buen trabajo, lo felicito también, Sala 2. A continuación vamos a escuchar a la Sala 3. Tenemos acá a América Campos, Moisés Torres y Wilfredo Renderos. Los escuchamos. Okay. 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 Um, hello, America, Wilfredo. Hello. Okay. Hello. America, uh, America can, can you can you give me your work address? Okay, Moisés. My office is on Padre Sanguinar Street, number Zone next to is a fort. It's the, the co-worker is necessary that we meet over the weekend to the practices. What do you see in galerias? Uh, I agree. And, and you, America? And um, for maybe Wilfredo and Monte, maybe in more free time we can Meet is a restaurant for lunch. I work near your office once. It's okay, but for me, I think in Galeria is close. The word the Moises hey, in you, America. Nice to meet you. Good night. Thank you. It's okay. Nice to meet you. All right. <laughs> Very good conversation, different angles, diferentes ángulos de la conversación, right? Se pasaron de un escenario al otro y luego al último para ver si nos reuníamos. Y en todos estuvieron usando el preposition, fluyó la conversación, nos salió natural, que es lo que vamos buscando, que ustedes se vayan sintiendo cómodos hablándolo poco a poco. Así que felicitarlos a la atrás, muy buen trabajo. Okay. All right. And now we're going to listen to room number six. Tenemos en la sala seis a Enrique Rosales. Y Javier Adonai, que nos están presentando su conversación. ¿No escuchamos? Ok. Ok. Inicio. <coughs> Empiezo yo. Eh... <coughs> oh, man. The boys room is a mess. I hate cleaning employees. You're right. Look, there are dirty clothes everywhere. Yeah, bro. Look, those socks on their bed. Anyways, it's starting to work. Clean behind the bed. Do you do you work do you job well? Okay. I will, but does not mean that I like it. I understand, but stop complaining and get up the laptop is in front of the table. <sighs> okay, boss. Relax. Remember, we are buddies. Finishes, Miss. All right, very good job. Good pace, very good intonation. And you use different prepositions of place, right? <laughs> Muy buen escenario, bastante fluida la conversación. Y sonó tal cual, bien natural. Y usaron la gramática en el orden correcto. Así que muy buen trabajo, Sala 6. Enrique, gracias. Yo sé que está enfermo, pero el esfuerzo cuenta. <laughs> thank you, thank you, Javier, as well, okay? All right, so now we're going to move on. To a listening exercise. Vamos a pasar a un ejercicio de listening. Okay. So I'm going to share the screen with you guys. Voy a compartir la pantalla en este momento. Me avisan cuando ya estén viendo, por favor. Thank you. Okay. We have the pre listen uh, the topic. Where is the movie theater? Ese es el tema del listening. Okay. Where is the movie theater? Okay. Before we start, dígame, my friend. Ah, okay. No, no, teacher. Okay. Tenemos el pre-listening exercise. All right. So I'm going to need somebody to read this part. Ocupo una persona que lea ese part. Javier, although. Complete? 
Sí, solo el para. Although. Okay, all dog watching movies online from on the comfort of ones. Hongs is becoming very popular. Many people still enjoy the pleasure of buying movie tickets and watching a movie at a local theater. Correct. All right. Although, guarden esta palabra porque la van a utilizar bastante en conversación. Quiere decir, aunque o a pesar de. Aunque o a pesar de. Okay. Aunque ven películas de la casa, si se está haciendo popular, las verdes de la casa, mucha gente todavía disfruta el placer de comprar tickets de entrada de, de cine, right? Y ver ir, ir al cine y eso, right? So, based on that, pasados en ese punto, let's answer these questions. Vamos a discutir estas preguntas. Yo quiero escuchar sus respuestas. What is the attraction that draws people to the movies? ¿Cuál es la atracción de las películas del cine? ¿Qué, ¿Qué es lo que trae a la gente del cine? Draws, draw es atraer. Okay. What is the attraction that draws people to the movies? ¿Qué es la atracción que trae a la gente a ir al cine? Javier. Perdón. Eh, podría ser, por ejemplo, um, experience that living or eh, Enjoy with no enjoy that's families or okay. families. Así. Could be uh, could be the experience. Share, share moments in his families. Share, share moments with the families. Okay, with the families. that could be one. Yeah. Miss. That, yes. Uh, what is the, the science fiction. Uh -huh. uh, the science fiction. The looking on the family. It's true. Watching science fiction movies with the family also, it's another attraction to the theater, right? If we want to watch a fiction movie, we prefer to watch it in a big screen, in una pantalla grande, right? Um, what else? Although, although Enrique quiere decir aunque o a pesar de. Aunque o a pesar de. Okay, let's answer more. Question number two. Contestemos la segunda. How much do movie tickets cost in your area? How much do they cost? They in cost. Area, uh -huh. Sorry, in my area, the income or the ticket cost five dollar. Exactly. Very good, America. In your area, they cost around five dollars. Right? They are expensive these days. They used to be cheaper. <laughs> so yes, they're bad at this. <laughs> Right. So yes, I think that's Yeah, it's true. Um, that's the standard pretty much. Is it como el mínimo? Number three. What do people like to do before or after antes. seeing a movie? ¿Qué es lo antes. usual que la gente le gusta ver antes o después? Oh, después. De antes o después sí, de uh -huh. ver una película. Uh -huh. mm -hmm. What do people like to do? O más bien a ustedes. What do you guys? ¿Qué les gusta hacer a ustedes antes o después de ver una película? For me, before the 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 the, the eat, eat the hot dog. I like buy. Oh, that's good. Uh, much um, eating, much, okay. much eat, much eat. Much to eat. Okay. Okay. Personally, I like to buy popcorn, specifically popcorn. Yes, popcorn. Okay. Yeah. But I like and the mix, soda. the mix, uh, yeah, and the soda, right? But for example, my husband, my husband, he doesn't like, he doesn't like popcorn. He hates popcorn, so he prefers to go drink a beer before the movie, and then when he's at the movie, he just a beer. Soda. I love yeah. the beer. <laughs> yeah, so he's ready for the movie. <laughs> what about the? Uh... Huh? <laughs> No, but it's what they said before or after. So before going to the movie. Ah, yo pensé que lo dejaban dentro. No. Especialmente eh, que esté eh, cerca de cadenas. En la botella de agua. Uh -huh. No, it's before the movie he likes to go. For example, yeah. if we go, we live in San Salvador. Sometimes we go to Cinemark La Gran Vía. So Benny Gans is near Cinemark. 
So we go to Benigan's first, and later we go to watch the movie at, at cool. cinema, right? That's the standard, <laughs> right? So, so those are one of the com some of the common things that people love to do, right? So now we're gonna do ahora que ya discutimos eso, we're gonna go to the listening exercise. Lo vamos a escuchar un par de veces. No es requisito, hoy oh, tengo que entenderlo toda la primera. No. Primero captemos lo que podamos y luego vamos desarrollándolo, ¿verdad? ¿right? Ustedes me dicen si lo escuchamos más veces. Vamos a la primera. Hey, Renee, do you happen to know where the movie theater is downtown? The one near the hospital. Yeah, why do you want to know? Well, on Monday, I asked Jennifer out on a date for this coming Saturday night. Wow, you've really been seeing a lot of her lately. Sounds great. Okay, write down these directions so you don't get lost. Okay, go ahead. First, drive down First Street going west. Cross the river and keep going straight until Pine Street. Until Pine Street, right? Right. Then turn left, and the movie theater is the second building on the right. It's next to the church. Second building on the right. Got it. Now, can you recommend any nice restaurants? Yeah, the Pink Flamingo serves excellent Spanish food. Well, where's that? Well, starting from the movie theater, go south on Pine Street, cross 2nd Street, and drive to 3rd Street. You'll see a parking lot on the left side of the street. Okay so far? A parking lot on the left. Okay, then what? Okay, then turn left on 3rd Street and drive east. The Pink Flamingo is the building just before the river on the left side. I think it's open weekdays from 10.30 in the morning to 11.30 at night, but it stays open until midnight on weekends. Okay, I think I've driven by there before. Oh, last thing, where can I buy some flowers? We're going to out to celebrate Jennifer's birthday. Well, the only florist I know is in front of the stadium on 2nd Street. Try that one. Great, thanks a lot. All right, so what's happening in this conversation? Let's identify that first. ¿Qué está pasando en esta conversación? Uh -huh. ¿Se quieren reunir para el cumpleaños de Jennifer? They want to meet for somebody's birthday, okay? That's one of the points. And they are giving and asking for directions. Están dando y pidiendo dirección, right? Okay, lo vamos a ver una vez más. Lo vamos a escuchar una vez más y, está, y ahora tenemos el mapita. Aquí. Yes. Ok. So we're going to we'll look at it. Tenemos aquí el mapa. Second Street, Sun Street, Third Street. En algún punto ellos mencionan. What? Lot, lot parking. parking lot. Parking lot. Parking Where lot. Where is the parking lot? Here we have a parking It's lot. Here. Ok. There are sports club, computer shop, the mall, museum. Gray Street, First Street, okay. So let's listen the to it one more time. Mm -hmm. Lo vamos a escuchar una vez más, esta vez con el mapa ahí, okay? okay? Hey, Renee, do you happen to know where the movie theater is downtown? The one near the hospital. Yeah, why do you want to know? Well, on Monday, I asked Jennifer out on a date for this coming Saturday night. Wow, you've really been seeing a lot of her lately. Sounds great. Okay, write down these directions so you don't get lost. Okay, go ahead. First, drive down First Street going west, cross the river, and keep going straight until Pine Street. Until Pine Street, right? Right. Then turn left, and the movie theater is the second building on the right. It's next to the church. Second building on the right. Got it. Now, can you recommend any nice restaurants? Yeah, the Pink Flamingo serves excellent Spanish food. Well, where's that? Well, starting from the movie theater, go south on Pine Street, cross Second Street, and drive to Third Street. You'll see a parking lot on the left side of the street. Okay so far? A parking lot on the left. Okay. Then what? Okay. Then turn left on 3rd Street and drive east. The Pink Flamingo is the building just before the river on the left side. I think it's open weekdays from 10.30 in the morning to 11.30 at night, but it stays open until midnight on weekends. Okay. I think I've driven by there before. Oh, last thing. Where can I buy some flowers? We're going to out to celebrate Jennifer's birthday. Well, the only florist I know is in front of the stadium on 2nd Street. Try that one. Great. Thanks a lot. All right. So they were given directions, and now we were able to see it within the map, right? So before we do the answering, antes de iniciar, right, the questioning, we're going to go to the, to the listening script. 
Okay. One more. Y vamos a ver el guión, the script, for the listening, okay? So we're going to need a couple of volunteers. Vamos a hacer dos veces la ronda de lectura, okay? De esta conversación. So I need four volunteers. Las primeras dos para la primera ronda y los, los siguientes dos para la otra ronda de lectura. Van a, solo van a leer la conversación que está en pantalla between Steve and Renee, okay? So we need two volunteers. Levantemos la mano, por favor, para leer. Um, Javier nos ayuda con Steve y Emilio nos ayuda con René, ¿ok? Let's begin. René. 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 Uh -huh. Y pero en inglés, René. René, tal cual. Tal cual, René, ok, uh -huh. qué raro se escribe. <ríe> ok. <ríe> hey, René, do you happen to know where the movie theater is the downtown? The one near the hospital. Yeah. Why do you want to know? Well, on Monday, I asked Jennifer out on a day for this coming Saturday night. Wow, you will really be signed a lot of her lately. Sound great. Okay. Write down this. this direction so you don't get get lost okay go ahead first drive down first a steep going west cross the river and keep going to start start a strain until pine street until pine street right right there to left and the movie theater is the second building on the right. It's next to the church. Second building on the right. Got it. Got it. Now, can you recommend any nice restaurants? Uh, yeah. The pink Flamingo serve, service excellent Spanish food. Well, where's that? Well, starting for the movie treaty, go south of Pine Street, cross Second Street, and drive to Three Street. You'll see a parking lot on the left side of the street. Okay, too far? A parking lot on the left. Okay, then what? Okay, then turn left or third street and drive east. The pink flamingo is the building just before the right on the left side. I think it's open weeks, weekdays from 10.30 in the morning to 11.30 at night, but stay open until midnight on weekends. Okay, I think I've driven. <clears throat> okay, I think I driven by there before or last thing. Where can where can I buy some flowers? Where go out to celebrate Jennifer's birthday? Sorry. We all the only florist. I know is the front of the stadium on Second Street. Try that one. Great. Thanks a lot. All right, Thanks, very man. good. Thanks for the reading, Javier and Emilio. We need two more people to read the same conversation. Vamos dos voluntarios más, misma conversación. De paso, vamos, vamos le poniendo ya atención al detalle de lo que están mencionando en la conversación, porque después de esto vamos a, a contestar las preguntas. Okay, we need two more people, dos volunteers más, para leer. Uno va a leer Steve y el otro va a leer René. Veamos. Enrique, usted nos ayuda leyendo Steve, please. Una persona más para leer René. Mateo, please, nos ayuda leyendo René. Go ahead, pueden iniciar. Hey René, do you happen to know where the movie theater in downtown, the one near the hospital? Yeah, why do you want to come? 
well on Monday. I asked Jennifer out on a date for this coming Saturday night. Wow, you have really been seeing a lot of her lately. 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 Uh, sound great. Okay, write down this direction so you don't get the last. The last. Okay, go ahead. First, drive down First Street, going west, cross the river, and get going a street until Pine Street. Until Pine Street. Pine. Until Pine Street, right? Right, then turn left, and the movie theater is the second building of the right. It's next to the shirt. Second building on the right. Got, got it. Now, can you recommend any nice restaurants? Yeah, the Pin Flamenco server excellent Spanish food. Well, where's, well, where's that? Uy, me perdí. Well, where's that? Uh, well, starting from the movie theater, go south on Pitt Street, cross Second Street, street. and drive to Three Street. You will see a parking lot in the left side of the street. Okay, so far. A parking lot on the left? Okay, then what? Okay, then turn left on 30th Street and right east. Yes. The Pin Flamingo is a built-in used before the river on the left side. I think it's open weekdays from 10 30 in the morning to 11 30 at night. But it's stay open until midnight of on weekends. Okay, I think I've driven by there before. Oh, last thing, last thing. Where can I buy some flowers? We're going out to celebrate Jennifer's birthday. Well, the only florist I know is in front of the stadium on Second Street. Yeah, that one. Great, thanks a lot. All right, very good. Now that we have read this, now, ahora que lo leímos, vamos a contestar las preguntas, okay? So, question number one. Where is Steve going out with, when is Steve going out with Jennifer? Saturday. Okay. Saturday. 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 And that is correct. Number two. Where is the movie theater? Eso no lo comprendo, eso es según el, el I mapa. I believe it's according to the map. One on here, two, three, okay. And Twelve. for that, okay, let's check. In downtown? The movie theater he mentions, right? The one near, aquí está preguntando, okay? And then. El the hospital. The near the hospital. One near the hospital. Okay, one near the hospital. So you say it is? Hospital. Next to the shore. Por eso es 12. Porque está cerca number de la... 12. Where is uh -huh. number 12 in here? I don't understand. 12. Oh, here. Exacto. This one? Okay, we're going to answer next number 12. To the shore. Next to the church. All right. Very good. Right? Then number three, where is the restaurant located? The Pink Flamingo, que ella le menciona. Where is it located? Okay. Luego menciona por acá. Well, where is that? Y ella le dice, starting from the movie theater, go south on Pine Street. Two street. Okay. Uh, mm -hmm. true. You see parking lot. Okay. 
uh, says, from near the bus terminal. Area, first, second street and drive to third street. street. You'll see a parking lot on the left side of the street. Yeah, Dice que va a haber un parking lot a la izquierda de la calle. Sí. Entonces sería yes. number six. <laughs> number six. <laughs> You're going to sí. go with number six, okay. No, 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 sé. <laughs> Good try, ah. dice. René, y vamos a verlo de nuevo. Tenía que ser el número once. Veamos dónde está el once. Ah, el que estaba a la par de ese. Six. Este era, a la par. O sea, que era, si es a la izquierda de los dos, pero es más a la izquierda, right? That's why. Let's see, la no, verdad no. que con, ajá, por el, cabal, por es que ese mapa no está como muy amigable. Number four. What time does the restaurant close on Mondays? On Sundays? What time does the restaurant close ten half, on Sundays? Ten half PA. Mig died this year. Ten half. Veamos. Dice. Ah, ojo. Dice. I think it's open week. Ojo. Weekdays week from 10.30. Ten <laughs> it's open weekdays from 10.30 in the morning to 11.30 at night. Pero dice weekdays. Luego sigue, but it stays open until midnight on weekends. Y la pregunta dice, on Sunday? Midnight, 12. Yes, that is correct. Weekends se refiere a parte de Sunday, right? And then... We have, where is the florist? The flowers. Let's see the florist. Where can I buy some flowers? This is in front of the stadium on 2nd Street. Vamos a ver el mapa. In front of the stadium on 2nd Street. In front of the stadium. Donde está 2nd Street? Number 10. Is this the second street? Oh yeah, this is the second street. Number 10. All right, we're gonna go with that. Oy. And that is right. So we got four out of five, right? Yeah, location. Que buen listening acabamos de hacer. All right, nice job guys. Muy buen trabajo. Okay, so now we're gonna go to the presentation. Give me just a moment. Ya les comparto la presentación. Okay, let me know when you're saying. Okay. Esta no, esto ya lo sabe. We have school. So now we have this conversation here. Conversation, I'm your neighbor. So we need one person to be Jack and one person to be Mrs. Day. Okay. We need two volunteers para la primera ronda y two volunteers para la segunda ronda de esta conversación. María nos ayuda con Jack y Javier nos ayuda con Mrs. Day. En la segunda ronda, Moisés nos ayuda con Jack y América nos ayuda con Mrs. Day. Okay. Okay. Maria, Javier. Excuse me, I am your neighbor, neighbor uh, Jack, and just moving move in. Oh, yes. I am looking for a grocery store. Are there any item here? <laughs> yes, there are some on Pine Street. Oh, good. Uh, is there a landmark near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the shopping center too. A barber shop. <laughs> Bien sutil, la señora. All right, thank you. Round number two. Vamos I be con... all here. <laughs> Eh, Moisés de en América, please. Okay. Um, excuse me. I'm your new neighbor, Jax. I just moved in. 
Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there's one across uh, from the shopping center. Thank you. But by the way, there is a barber shop in the shopping center too. A barber shop? <laughs> Very good. Okay. Pay attention to the detail in this conversation. Hay un par de detalles nuevos que incorporamos para conversar nosotros. Y esos son there is y there are. Okay. Para preguntar, noten que lo único que se hace es cambiarlo. Y empezamos con are there o is there. Right? Entonces, tenemos acá. Ella le dice, I think there is one across from the shopping center. There is. Okay. AKA, también conocido en español como hay. Hay. Okay. Ah, sí, hay un Dollar City en frente de galerías. Ah, sí, hay un Dollar City adentro de las cascadas. Right? Ah, sí, también hay un Dollar City en multiplaza. Right? Etc. Para decir hay, ocupamos there is o there are. Si es plural, ocupamos there are. Ok. Um, ¿Acaso lo Aquí está una vez. Yes, there are some on Pine Street. Él le pregunta, ¿hay algo? estoy buscando por una tienda. Estoy buscando una tienda y le dice ella, ¿hay alguna por aquí? Y ella le dice, sí, hay algunas, some, algunas, en Pine Street, en la calle P. Okay. There are, es para decir hay, con cosas plurales. There is, cuando solo es una cosa o un objeto, una persona. Okay. Hay. ¿De qué? de existencia, ¿verdad? Si yo quiero preguntar, ahora bien, si yo quiero preguntar, ¿hay alguna o hay algunos? Solo cambio la posición. En vez de decir there are, voy a preguntar are there. Y en vez de decir is, um, there is, voy a decir is there. Entonces, ¿cómo lo contesto? Tal y como están viendo aquí en la conversación de la señora. Yes, there is. No, there are not. Y ubicamos a la gente, le damos indicaciones de a dónde, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿Is there a pizza hut near your house? Yeah. In, okay. in my city, there's pizza uh -huh. hut. Perfect. Uh -huh. Más o menos por donde ubiquen. ¿no? There is a pizza hut. In, in... Plaza, sí podría usarlo así nada más. Sí, sí así se llama. Plaza. En Plaza San Antonio. En okay. front of en Pollo Campero. All right. Next Perfect. to uh -huh. Bank Cuscatlán. Perfect. Exactly like that. Si se fijaron, yo dije, is there a pizza hut in your area? Y Javier dijo, yes, there is a pizza hut. En Plaza San Antonio, right? In front of y a la par de, right? Very good. What about a super selectors? Is there a super selectors in your area? Para todos en general. Yes. Is there a super selectors in your area? In my case, yes, there is yes. a super selectors two blocks from my house in front of Burger King. Okay. Pueden dar descripciones bien específicas o pueden dar algo general, como ustedes prefieran, ¿verdad? En mi caso, a dos cuadras en frente del Burger King. Right? Yes, there is a super selectus in my in my area. It's two blocks from my house in front eh, Miss, of Burger King. Yes? ¿Verdad que cuadras en sí no existen en inglés? O sea, no, hay que ser two blocks. streets, dos calles. No, no blocks. Block. Two, block. uh -huh. two blocks. Two oh. blocks, dos cuadras. Uh -huh. Two blocks. Oh. Okay. Okay. ¿Quién más quiere participar diciendo dónde está el super cerca de su casa? Is there a super selectus near your area? Yes, there is. Y dice, ¿a dónde está? Veamos. A ver, así como Javier. Vayan intentando en el momento y lo van ubicando para que puedan ver si de verdad están agarrando bien la estructura. Veamos. Do we have a volunteer? Is there a super selectos in your area? Y yo sé que sí, vivimos en El Salvador. <laughs> Moisés, please. 
Yes, there is uh, one kilometer, kilometer mm -hmm. um, the plus, plus, plus Mundo. Plus, From Plaza Mundo, uh -huh. uh, Plaza Mundo in, um, so yeah, in front of the Adidas, Adidas, Mar Store. Uh, Adidas stores. Uh, mm -hmm. in Perfect. Front of the Okay. Yes, very good, Moses. Bien ubicado. America? It is two blocks above my house. All right. Two blocks away from your house. All right. So, again, ¿cómo preguntarían ustedes si hay algún elemento? Cualquier restaurante, cualquier lugar, ¿cómo lo preguntan? Ya me contestaron algunos de ustedes. ¿Cómo me preguntan ahora si hay? Yeah. There are. There are. No. Are. No. Ahí no me está preguntando. El verbo to be antes. Are. Uh, yes. uh -huh. Are there some um, um the hospitals? Uh -huh. Are there any hospitals in your area? Uh -huh. ¿Qué otra? Si fuera singular. Is are there, there es para plural. Is there is. Al revés, is there? Is there? Is there? Uh -huh. Is there? Is there qué? Un ejemplo. Is there a Dennis? <laughs> is there a Dennis in your area, right? Is there a pupusería near your house? <laughs> okay. So, yes. yes. So, there, that's basically how we would be using it. Eso es esencialmente como lo ocuparíamos. Y se lo vamos agregando ya a conversación. ¿va? Vaya, nos vamos a quedar hasta acá. Eh, les voy a pasar asistencia. Mañana seguimos con este tema y un par más. Um, tomorrow, remember, tomorrow is Friday. Así que mañana es la clase número 18 de 20. El lunes tenemos la clase 19 y el lunes 7 que regresemos tenemos la última clase que es la número 20. Recordarles la plataforma, traten de completarla a más tardar este sábado para que ya puedan ir mañana también pregunten en sus empresas si enviaron el formulario el papeleo para que ustedes puedan incorporarse al siguiente módulo de Insafor, ok, para que vayan avanzando vamos a pasar lista una vez más América Lizeth Campos present thank you, Ángel Alexander Rivas Carlos Armando Carpio Claudia Vanessa Escobar present Thank you, Edwin Alfredo Minco. Enrique Manuel Rosales. Present. Thank you, Israel Emilio Leiva. Present. Thank you, Javier Adonai Garay. Present. Thank you, Leslie Lisbeth Castro. María del Carmen Recinos. Present. Thank you, Mateo de Jesús Torres. Present. Thank you, Moisés Elías Torres. Present. Thank you, Natalia Alexandra Leiva. Present. Thank you, Rosemary Flamenco. Vanessa Guadalupe Carranza. Present. Thank you, Wilfredo Renderos León. Present. Thank you, William Eduardo Enríquez. Present. Thank you, Wilmer Alexander Mendoza. Present. All right. Perfect. That's going to be it for tonight, guys. You can go to sleep, recharge batteries, and I will see you all tomorrow. Thank you, Miss. Que descansen. Feliz noche. Los veo Thank mañana you. para la última clase de la semana. Descansen. Thank you, teacher. Good, Good night. Good night. Good night.